প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আবার চলে আসলাম পদার্থবিজ্ঞানের নতুন ক্লাসে আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে প্যাসকালি সূত্র তো প্যাসকালি সূত্রটা হচ্ছে কোনো আবদ্ধ পাত্রে তরল বা বায়ু পদার্থে বাইরে থেকে চাপ প্রয়োগ করলে সেই চাপ কিছু মাত্র না কমে তরল বা বায়ু পদার্থের চারদিকে সমানভাবে সঞ্চালিত হয় এবং পাত্রের গায়ে লম্ব হবে বল প্রয়োগ করে তা আমরা যদি এই সূত্রটাকে বুঝতে চাই সেজন্য আমরা একটা কাজ করব চিত্রের মতো করে আমরা একটি আবদ্ধ পাত্র নিলাম এই পাত্রটিতে আমরা এখানে একটা পৃষ্ঠন লাগাবো যে পৃষ্ঠনটি ক্ষেত্রফল হচ্ছে ওয়ান একক এর ক্ষেত্রফল হচ্ছে ওয়ান একক আর এ বিন্দুতে আমরা একটা পৃষ্ঠন লাগাইলাম আর বি বিন্দুতে আরেকটা পৃষ্ঠন লাগাইলাম যে পৃষ্ঠনের ক্ষেত্রফল যে পৃষ্ঠনের ক্ষেত্রফল হচ্ছে টু একক অর্থাৎ এর দ্বিগুণ এই পৃষ্ঠনের ক্ষেত্রফল হচ্ছে টু একক অর্থাৎ অর্থাৎ দ্বিগুণ আচ্ছা এরপরে আমরা যে পৃষ্ঠ এই এখানে এই পৃষ্ঠ পৃষ্ঠনটাকে আমরা বলবো বি এখানে একটা সি পৃষ্ঠ নিয়েছি যে পৃষ্ঠনের ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ এ পৃষ্ঠনের তিন গুণ এ পৃষ্ঠনটির ক্ষেত্রফল কত এ পৃষ্ঠনের তিন গুণ আর এখানে আরেকটা পৃষ্ঠন আমরা নিয়েছি যে পৃষ্ঠর নাম হচ্ছে ডি আর এর ক্ষেত্রফল এ পৃষ্ঠনের চার গুণ তো যদি আমরা এই পৃষ্ঠনের উপর ভিতরের দিকে একটা এফ বল প্রয়োগ করি আর এর ভিতরে কি আছে এর ভিতরে তরল পদার্থ আছে এর ভিতরে তরল পদার্থ বিদ্যমান তো দেখো আমরা বল প্রয়োগ করেছিলাম হচ্ছে এফ বল যেহেতু এর ক্ষেত্রফল এর ক্ষেত্রফলের এর ক্ষেত্রফল এর ক্ষেত্রফলের দ্বিগুণ সে কারণে এখানে বাইরের দিকে যে অনুভূত বল অনুভূত বলটা হচ্ছে টু এফ অর্থাৎ যদি আমরা এই পৃষ্ঠনটাকে এই জায়গায় রাখতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা ভিতরের দিকে একটা বল প্রয়োগ করতে হবে কত বল প্রয়োগ করতে হবে টু এফ নতবা সে বাইরে চলে আসবে আবার এর ক্ষেত্রফল এর ক্ষেত্রফলের তিন গুণ সুতরাং এখানের দিকে যে বাইরে বল অনুভূত হবে এ বলটা হবে থ্রি এফ আবার যেহেতু ডির ক্ষেত্রফল হচ্ছে এর ক্ষেত্রফলের চার গুণ তাইলে বাইরের দিকে ডি বিন্দুতে তাহলে যে বাইরের দিকে বল প্রয়োগ হবে এই বলটাকে আমরা বলবো ফোর এফ কত ফোর এফ তাইলে আমরা বলেছিলাম যে ইয়ে বি বিন্দুর বা বি বি প্রান্তের যে পৃষ্ঠন বি প্রান্তের পৃষ্ঠনের পৃষ্ঠনটা ছিল এ এর দ্বিগুণ অর্থাৎ বি সমান ছিল টু এ সেক্ষেত্রে দেখো যদি আমরা এখান থেকে চাপ বের করতে চাই সেটা হবে যে টু এফ ডিভাইডেড বাই টু এ রেজাল্ট হবে এফ বাই এ আর আমরা এখানে বলেছিলাম যে সিটা হচ্ছে এর তিন গুণ দ্যাট ইজ যদি আমরা এখান থেকেও চাপ বের করতে চাই তাইলে হবে যেহেতু সি সমান হচ্ছে থ্রি এ সুতরাং এখানে চাপ হবে এফ বাই এ আর আমরা বলেছিলাম ডি হচ্ছে এর চার গুণ অর্থাৎ ফোর এ ফোর এ যদি হয় তাহলে এখানেও চাপ কত এফ বাই এ দেখা গেল এই চিত্রের মাধ্যমে আমরা জিনিসটা দেখতে পারলাম এটা হচ্ছে যে আমরা যদি এ বিন্দুতে অর্থাৎ এ পৃষ্ঠনে যদি আমরা বল প্রয়োগ করি এফ তো এখানে যে চাপের সৃষ্টি হবে বিতেও একই চাপ সিতেও একই চাপ ডিতেও একই চাপ পাওয়া যাবে তাইলে আমাদের যে প্যাসকেলের সূত্র এই প্যাসকেলের সূত্রটি প্রমাণিত হলো ওই জায়গা থেকে প্যাসকেলের সূত্র কী বক্তব্য ছিল যে পাত্রে আবদ্ধ অর্থাৎ পাত্রে আবদ্ধ তরল আছে অথবা বায়ু বিপদার্থ আছে আমি তার থেকে তার উপরে বাইরে থেকে বল প্রয়োগ করেছি আর এই বল যে চাপের সৃষ্টি করেছে এই চাপ চারদিকে সমানভাবে সঞ্চালিত হয়েছে এবং সব সময় পাত্রের দেয়ালে লম্ব হবে বলটা কোন দিকে লম্ব হবে পাত্রের দেয়ালের উপর লম্ব হবে বল প্রয়োগ করা হয়েছে এখানে লম্ব হবে বললে তোমাদের একটা প্রশ্ন থাকতে পারে যে আসলে এদিকে গেল তো লম্ব হবে কীভাবে হলো আসলে যখন আমরা গোল বা বৃত্তাকার কোনো পৃষ্ঠের উপরে বল প্রয়োগ করি এটা যদি ব্যাসর্ধগামী বল হয় সেক্ষেত্রে এটা কি হয় লম্ব হয় তো গেল যে প্যাসকেলের সূত্রের বিবৃতি এবং ব্যাখ্যা আমরা প্যাসকেলের সূত্রের বাস্তবিক কিছু ব্যবহার জানি বিশেষ করে 
पेस्कलेश शूत्रों बेबड़ी तो होए बॉल वृद्धि करो नीति कौन कहते हैं बॉल वृद्धि करो नीति तो लाम रहे हम देख बो बॉल वृद्धि करो नीति की जनिश बॉल वृद्धि करो नीति रखे जो दे हम रा पोलिश के करते चाहे तो मदर शम्ने तो ले हम रा कच्ची त्रो आग बो एक ने एक तो ख्याल करते हो बेचित्र the cylinder camera will C1 cylinder. The C1 cylinder is a piston. The C1 cylinder is a catapult camera. A1. The C1 cylinder is a catapult camera. C1 cylinder is a catapult camera. C1 cylinder is a catapult camera. The 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 C1 एक तो फाइबर लेन दिलाम बोरो सिलेंडर है तो जुकत कर लाम इकने में एक बोरो और तब एक प्रस्तुत से देखा तो बोल बेशी हमने एक तो सिलेंडर निये थी ये सिलेंडर होच्छे मोटा सिलेंडर बहुत बार बोरो सिलेंडर जैसे सिलेंडर के प्रस्तुत देखा तो फल होच्छे ये टू ये प्रस्तुत देखा तो बोल कर दो ये टू आर सिलेंडर यार माच का नहीं एक टा चाबी दिया दी तो चाबी टा के खुले जो दी आम्रे यारों परे F1 बॉल प्रयोग करी नीचे दिखे की बॉल प्रयोग करलम F1 बॉल प्रयोग करलम तो F1 बॉल प्रयोग करले यार मध्य के चापेट सिस्टे होए तो आम्रे लिखते बरे सूरो सिलेंडर यारों परे की परी मंचाब लगा सूरो सूटो सिलेंडरे सूटो सिलेंडरे चाप टेक P1 बोलते बारो P1 इज इक्वल टू अच्छा बॉल बाय कैथोल बॉल को तो F1 कैथोल को तो A1 तो हमरा जानी पेस्कल शूत्रों में जी ये चाप बीतो रिज़े पानी बात तोरोल पदार्थ तो यार मध्य दिया प्रवाही तो है शे उर्दू में क्या एक टा बॉल प्रयोग करो कारों पड़े माने बोरो प्रिस्टों ने रुपड़े तो चाप कि� सिलेंडर के ऊपर चाप P2 शुमन एक ही मान। शूत्र के अंदर हम बोलते हैं चाप परिवर्तन होए ना। किंतु परिवर्तित हो बे बॉल। कारण एर ऊपर उर्दू में किसे बॉल? उर्दू में क्या बॉल टाइम रे ये बैठ करते बारी लेखो बोरो सिलेंडरे उर्दू में क्या बॉल? उर्दू में क्यों बोलते हैं कि जो दिया हमारा F2 दारा प्रकाश कोडी तो ये बॉल शुमन होए चापिंग टू कैथरफल बॉल शुमन होते हैं चापिंग टू कैथरफल तो चापिर मान हम लोग जानी ये रहते हैं जो F1 बाग A1 इनटू कैथरफल के मान ये रहते हैं A2 तो जो दी हम लोग एकलगुशन डे करते थे कि ये शादरन श्वामीकरण के म रिजल्ट हो एफ टू इंटू एन समान एफ ओन इंटू ए टू तो ये हम सजिए लिखते परि ये जे एफ टू बाग एफ ओन अर्थात एफ टू साथ आफ टू साथ आए एन तेल एवान के नीचे निल एन जो नीचे नहीं गुण करो एफ ओन एफ टू इंटू एन और एफ ओन साथ ही आए एटो आटो के ऊपर लिखल तेल देखो रेजल्ट दादा एफ ओन एटो आसले ये क्योंकि बल बृद्धिकरण नीति तो प्रश्न होते ये क्यों बल बृद्धिकरण नीति आप छोट उदाहरण इन्हें दी से हे जेमन मन करो जेहेतु एवान चे एटू बड़ो आप निलू एवान द्विगुण कत मान एटू समान हल टू एवान तो लेते मैं क्या देखे इशू में करूँ डाकेट लेखते था वो जे एफ टू ठीक है से एफ वन इधर हो ठीक है से शुद्ध एटूट जगह लेखो टू ए वन बाग को तो ए वन दर इस ए वन वन खाटो तो कौन की होए एफ टू मान दारा है टू इनटू एफ वन और तात 
দেখা গেল যে বলের মান দ্বিগুণ হয়ে গেল আমরা যদি এখানে একশো নিউটন বল প্রয়োগ করি তাইলে এখানে আমরা পাবো দুইশো নিউটন এখন এটা নির্ভরশীল দুইটা সিলিন্ডারের ক্ষেত্রফলের পার্থক্যের উপরে যে দুইটা সিলিন্ডারের ক্ষেত্রফলের পার্থক্য যদি দ্বিগুণ হয় তাইলে হবে দ্বিগুণ আর যদি তিন গুণ হয় তাইলে হবে তিন গুণ তাইলে এভাবে কিন্তু আমরা বল বৃদ্ধিকরণ নীতিটাকে ব্যবহারও করতে পারি আমরা সামনে একটি উদাহরণের সাহায্যে এই বিষয়টি আরও একটু পরিষ্কার করব তো দেখো বল বৃদ্ধিকরণ নীতিটাকে আমরা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে থাকি যেমন সাধারণত তোমাদের করছে এখন এই বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত না এর আগে ছিল হাইড্রোলিক প্রেস অথবা ব্রামার প্রেস নামে একটা যন্ত্রের বর্ণনা মানে এস এস সির কোর্সে অর্থাৎ নবম দশম শ্রেণীর পাঠ্য বইয়ে ছিল এখন এটা অবশ্য নাই কিন্তু এর গাণিতিক উদাহরণগুলি এখনও রয়েছে আমরা এরকমই একটা গাণিতিক উদাহরণ দেখব যে হাইড্রোলিক প্রেসের আমরা প্রশ্নটি একটু দেখতে চাই সেটা হচ্ছে হাইড্রোলিক প্রেস নামে একটা প্রেস আছে যেভাবে আমরা আগে চিত্রটি দেখিয়েছি এরকমই একটা জিনিস এর মধ্যে ছোটো পৃষ্ঠনের বেশটা হচ্ছে ফাইভ সেন্টিমিটার বড় পৃষ্ঠনের বেশ হচ্ছে হান্ড্রেড সেন্টিমিটার ছোটো পৃষ্ঠনে আমরা একশো নিউটন বল প্রয়োগ করেছি অর্থাৎ এফ ওয়ানের মান হচ্ছে একশো নিউটন তাহলে এফ টু কত এটা আমরা বের করতে চাই তো আমরা লিখি যে বড় পৃষ্ঠনের ছোটো পৃষ্ঠনের ব্যাস যেটা এটাকে আমরা বলি ডি ডি ওয়ান এখানে লিখতে পারো তুমি এখানে ডি ওয়ান হচ্ছে ফাইভ সেন্টিমিটার আর ডি টু যেটা বড় পৃষ্ঠনের ব্যাস সেটা হচ্ছে হান্ড্রেড সেন্টিমিটার আর এফ ওয়ানের মান হচ্ছে একশো নিউটন আমরা এফ টু সমান কত জানতে চাই তো লেখি আমরা আমরা জানি আমরা কিন্তু সূত্র জানি এটা হচ্ছে এরকম যে এফ ওয়ান বা এফ টু বাগ এফ ওয়ান সমান কত এ টু বাগ এ ওয়ান কিন্তু দেখো যে পৃষ্ঠন যেটি আছে এটা হচ্ছে গোলাকার তেলে এর ক্ষেত্রফল দাঁড়াবে বৃত্তাকারের মতো ভিতরের অংশটা এরকম এর ক্ষেত্রফল দাঁড়াবে ফাই আর স্কোয়ার ক্ষেত্রফলটা কত পাই যেহেতু এ টু তাহলে ফাই আর টু স্কোয়ার এটার বেলা হবে ফাই আর ওয়ান স্কোয়ার আমরা পাই পাই যদি কাটি তাহলে থাকে এখানে আর টু আর ওয়ান আর টুটাকে আমরা লিখতে পারি ডি টু বাগ টু মানে ব্যাসার্ধ যদি আর টু হয় তাহলে ব্যাস যদি ডি টু হয় তাহলে আমরা আর টুর মান বের করতে পারি এভাবে যে ডি টু বাগ টু অর্থাৎ ব্যাস বাগ টু সমান হচ্ছে ব্যাসার্ধ তো এখানে স্কোয়ার দিয়ে আমরা একসাথে স্কোয়ার দিলেও চলবে আমাদের এখানে লেখো যে আর ওয়ান বাগ টু সবার উপরে স্কোয়ার আছে সে কারণে আমরা একসাথে একটা স্কোয়ার দিয়ে দিলাম তো এখানের মানটা তুমি লিখতে চাও লেখো এইভাবে যে ডি টু বাগ টু ইন্টু কত সরি এখানে ডি টু ডি ওয়ান হবে এখানে হবে এটা হচ্ছে ডি ওয়ান হোল স্কোয়ার টুটো কাটো তো আমার থাকতেছে হচ্ছে যে ডি টু বাগ ডি ওয়ান হোল স্কোয়ার তো আমরা লিখতে পারি এখানে এটাকে ডি টুর মান হচ্ছে একশো এটার মান হচ্ছে ফাইভ হোল স্কোয়ার এর ফলাফলটা দাঁড়ালো টোয়েন্টি হোল স্কোয়ার সমান কত দুয়ে দিয়ে হচ্ছে চার তাহলে চারশো দেখো অত এফ টু সমান যেহেতু এটা হচ্ছে চারশো সেক্ষেত্রে এফ টু সমান কী লেখা যায় চারশো ইন্টু এফ ওয়ান বা এফ টু সমান চারশো ইন্টু এফ ওয়ানের মান চলে একশো রেজাল্ট হলো ফোর ফোর পোল জিরো এটাকে আমরা নিউটন বলতে পারি তুমি আবার যদি একটু সুন্দর করে লিখতে চাও সে সায়েন্টিফিক পদ্ধতিতে সেটা লিখতে পারো ফোর ইন্টু টেন টু দ্য ফোর ফোর নিউটন এই হচ্ছে তোমার ব্রামার পেস অথবা বল বৃদ্ধি করুন নীতির মাধ্যমে আমরা এরকম কিছু গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে পারি তোমরা তোমাদের বইয়ে দেখবা এরকম এই সূত্রটাকে ব্যবহার করে আরও কিছু গাণিতিক সমস্যা সমাধান করা আছে অথবা আরও কিছু প্রবলেম উল্লেখ করা আছে এগুলি চেষ্টা করবে সমাধান করার জন্য যদি সমাধান করতে না পারো সেক্ষেত্রে আমাকে জানাতে হবে কীভাবে জানাবে 
অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবে ধন্যবাদ সবাইকে